Hi, good evening. Yes, hi, good night. Good evening. How are you? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ah, okay, perfecto. Good evening, teacher. How are you? Good, and you, Daniel? Yes, thank you, too. Okay, excellent. So we are going to begin right now with our class. Vamos a iniciar entonces con lo que es la clase. Um, eh, lo escucho cortado, teacher. Vaya, y ahora me escucha mejor. Hola. Hola. Sí, ah, ok. Entonces probablemente sea solo Daniel que me escuche así entrecortada. Bueno, es que si hay problemas de audio me avisan, ¿verdad? Para ver cómo lo solucionamos. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, sí, la escucho bien. Yes, teacher. Ok, thank you. So we are going to begin. If you remember yesterday, uh, we were studying negative sentences. And I remember that you were working in some exercises. Estuvimos trabajando en unos ejercicios, ¿verdad? Usando lo que es el don't y el doesn't. Y por cuestiones de tiempo no logramos terminar de revisar ese ejercicio, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer ahorita. Okay, just hold on. Permítanme. Okay, hold on. I'll share a screen right now with you. And we are going to work on those exercises. Quiero ver. Ya cuando. Bye, acá está. Vaya, esto es lo que estuvimos haciendo el día de ayer, oraciones negativas y afirmativas, ¿verdad? En presente simple. So, I remember that some of you work without any problem. Algunos estuvieron trabajando bien, sin ningún problema, ¿verdad? Ahora bien, vamos a verificar. Como en este ejercicio teníamos que reescribir la verdad, pero de forma negativa, recuerden que aquí vamos a utilizar lo que era el don't o el doesn't, Dependiendo de quién estuviese, estuviese hablando. So, for example, number one says, Paul likes to play football after school. Lo primero que tengo que ver, ¿verdad? Es el sujeto. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando en la oración? De Paul. Ok, de Paul. Es decir, de él. Ok. Y como estoy hablando de él, el auxiliar que voy a utilizar es... Das. En okay. este caso, das. Excellent. I'm going to use... Das. ¿Y qué le pasa al verbo? Forma original. Like. Ok. Ok. Good. Paul 
doesn't like, y continu continúo la oración tal cual está, doesn't like to play football after school. Ok. So basically this is the first sentence. Así me quedaría lo que es la primera oración, ¿verdad? Aplicando ya lo que es el don o el doesn't. Ahora bien, veamos la segunda. I'm going to be asking for some of you to help me. So I have number two, Daniel Enrique. I don't write to work every day. Ok. Excellent. I don't drive to work every day. Uh, Juan Carlos, the next one, number three. Jim and Paul don't like pizza. Okay, don't like like pizza. Pizza, thank you. Uh, Daniel Antonio. My dog doesn't want to go for a walk. Okay, good. My dog doesn't want to go for a walk. Excellent. So let's see number five, uh, Miguel Angel. Miguel Ángel. Yes, teacher. Uh, you don't need ah, you don't need you don't need to go to the doctor. Okay, thank you. You don't need to go to the doctor. So let's see the next one, Silvia Suleima. We don't much, no, we don't watch TV for three hours every day. Okay, excellent. We don't watch TV for three hours every day. Okay, excellent. And number seven, Nelly. She doesn't dance a lot uh, at parties. A party. Okay, excellent. Okay, so basically this was the second part of the exercise that you were working yesterday on the breakup rooms. Esta era la segunda parte del ejercicio orden que estuvieron trabajando ayer en la sesión de grupos pequeños. Y con referencia a este ejercicio, no sé si eso les ha quedado claro o si tienen alguna pregunta. Ok. Ok, so if there are no questions, we're going to continue. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir a la siguiente parte. On exercise C, el ejercicio C era similar a este, ¿verdad? Con la única diferencia que ahora ustedes tenían las oraciones negativas y las tenían que reescribir, pero en su forma afirmativa. So we have number one that says we don't want to learn English. Y me acuerdo que la mayoría de ustedes decían que de manera afirmativa me quedaba we want to learn English. Ok. So how about number two? Uh, let me see. Claudia. Um, she likes going to the gym. She likes. Okay. Going to the gym. Excellent. She likes going to the gym. Uh, number three, Giovanni. Go to the park. I'm sorry, ¿cómo fue? 
Sam and Sam want to go to the park. Okay, want to go to, to the, the park. park. Excellent. So then we have the next affirmative sentence. Okay, uh, let me see number four, Norma. Um, you have to go to school. Okay, you have to go. You have to go to school. To a school. Okay, when you are a child, okay. Um, let me see. Okay. So I'm going to continue with number five, Daniel Enrique. The very people need to use insulin. Okay, diabetic people need to use, okay, insulin. The next one, let me see, Daniel. He works very hard. Okay. Excellent. And the last one, let me see, Claudia. Okay. Uh, I love doing exercise. Okay, excellent. So then we have number seven that says, I love doing exercises. Perfect. Okay, so about this exercise, I just need you to tell me if everything is clear about the uses of affirmative statements in simple present and negative sentences in simple present. Yes? Está claro el uso de las oraciones afirmativas y negativas en presente simple? Yes, this is clear. Yes, teacher. Okay. Yes, okay, good. So I'm going to continue. I just wanted to check that exercise with you. Quería revisar ese ejercicio con ustedes, ¿verdad? Antes de. Y ahorita vamos a pasar lo que es la asistencia. Um, let me see. Alba Nelly Reyes. Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Thank you. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Okay, thank you. Daniel Enrique Orellana. Present. Okay, Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz Oya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Okay, thank you. Juan Osmel Vizcarra. Okay, Linda Yvette Márquez. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Okay, thank you. Norma Carolina Villeda. Okay. Um, Renata Romero. Present Re teacher. Okay, thank you. Reinaldo. Reinaldo Castro. Senaida América. Silvia Suleima. Present teacher. Okay, thank you. Suleima Verónica. Xiomara del Carmen. Daniel Alexandra. Y Jenny Carolina. Falta yo, Tiché. ¿Quién me falta? Norma Villera. Ok. Sí, le pasé asistencia y no me... No le escuché entonces, perdón. Ok, that's ok, ya le puse ahí. Thank you. Thank you. Ok, so we are going to continue with our class. 
Um, I remember that yesterday some of you had some questions about a subject that we have on a sentence, asking if it was singular or if it was plural, si era singular o si era plural, porque teníamos lo que era el, el my, ¿verdad? Yo sé que cuando tengo lo que es el my hace referencia a lo que es mi persona, but I just want to clarify that to you. Solamente quiero clarificar un poquito eso, ¿verdad? Lo, de los usos de los adjetivos posesivos. Okay, and then we are going to go back to our topic for this class, okay? So let me just go to that information. Okay, so here I have it. Okay, so probably the first thing that we need to know is that possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. And as it says there, well, we use them when we refer to people, it is more in the sense of relationship than ownership. Lo primero que nosotros debemos tener bien claro es que los adjetivos posesivos se utilizan para demostrar lo que es posesión o pertenencia de algo. Cuando nosotros los utilizamos para referirnos a personas, es más, dice allí, en el sentido de relación que de pertenencia. ¿Ok? Ya vine. La... Hi. Ok. So, you can see here that the... Sí, así me quedo con pie. So you can see that we have here the possessive adjectives in English. Uh, we have the subject pronouns and then we have the possessive adjectives. So for I, the possessive adjective that I have is my, you, your, he, his, she, her, it, it, we, our, you, your, and they, their, okay? Estos son los adjetivos posesivos que nosotros tenemos en inglés. Ok, ahora bien, lo otro que debemos recordar es que vamos a utilizar los adjetivos posesivos con un sustantivo. So this is the way how we are going to be using them. You can see that I have here a possessive adjective. And then I have a noun. Ok, así es como voy a ir usando los adjetivos posesivos. Primero, el adjetivo posesivo y luego el sustantivo. Pero, so you see the example, my book, his hands, así es, así es. No. Ok, sorry. So we have my book, his hands, and your house. You can tell me different example, for example, um, there children, her, cats, our, cars, um, let me see, your, um, mother, for example. Okay. Aquí tengo ejemplos, ¿verdad? De cómo vamos a ir usando lo que son los adjetivos posesivos. Ahora bien, algo muy importante que hay que saber también es que el adjetivo posesivo lo único que hace es que me está demostrando a quién le pertenece, ¿ok? Yo tengo que ver el sustantivo si está en singular o plural. Si está en singular y estamos hablando en presente simple, tengo que utilizar lo que es, digamos, una oración negativa. ¿Qué auxiliar? Don't. 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 Okay. Okay. Good. So, for example, on the first one, their children. De qué estoy hablando o de quiénes estoy hablando? Los niños. Ah, los okay. Niños. Está los en. Niños. Está en. Plural. plural. Ajá. Y de quién son los niños? De ellos. Ok, ahora bien, tengo acá Her cats Sus gatos, ¿de quién hablo? Gatos de ella 
correcto. Estoy hablando de los gatos. ¿Y de quién son? De ella. Our cars. Estamos hablando de nuestros, nuestros. carros. Si ustedes se dan cuenta, acá hablo de quién de, o de qué. De los carros. Pero ¿de quién son? De nosotros. Dios. Your mother, tu mamá. ¿De quién estoy hablando? De la mamá. De la madre. De ella. Ok, estoy hablando de ella. Pero ¿de quién es la mamá? Suya, tuya o de ustedes. Ok. I'm going to continue. Voy a continuar. Hay otra cosa que también les quiero compartir. Ah, these are some examples. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, ok, let me see. I'm going to have... Quiero ver... Um, Claudia, can you help me read in the first three examples, please? Um, Okay. Okay. No, 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 solo no, 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 Table. Okay, thank you. Um, Claudia, can you choose another person, please? Um, please. No, escoja otra persona, por favor. Ah, perdón. Um, Daniel. ¿A cuál de los dos? Luna. <laughs> okay, thank you. Okay, Daniel Luna. Her parents are doctors. Okay. This cycle is misery. Our teachers are in a meeting. Their cats are in the park. Okay, thank you. Vaya, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Acá, el verbo va según el sustantivo que yo estoy usando. En el caso acá, que dice, my sister is at work. Ustedes pueden ver que estoy hablando de quién, de ella. Father is friendly, ¿ok? Igual, estoy hablando solo de una persona. Backpack, aquí estoy hablando de un objeto. Por eso el verbo va en singular. Ahora bien, en esta oración, her parents, como yo estoy hablando de los papás de ella, ¿verdad? Uso lo que es el verbo de igual manera en plural. Her parents are doctors. Then I have its title is misery. Estoy hablando que su título es misery, el título de un libro, ¿verdad? Then I have our teachers are in a meeting. Si ustedes ven, el sustantivo está en plural, por lo cual el verbo igual tiene que ir en plural. And then I have their cats are in the park. Igual, tengo lo que es el sustantivo en plural y el verbo tiene que ir acorde a ese sustantivo. No sé si hay alguna pregunta. Puede repetir esa explicación, Ticha. Sí, vaya. En, en este caso, ¿verdad? Si yo tengo los sustantivos, o sea, yo aquí tengo que ver el sustantivo. Si está en singular o si está en plural. En el primer ejemplo tengo, my sister is at work. Estoy hablando de mi hermana, es decir, de ella. Si yo quiero agregar un complemento o la, o la quiero hacer usando lo que es el presente simple, yo puedo decir, my sister, como es ella, ¿verdad? Doesn't study. ¿Ok? Estoy diciendo que mi hermana no estudia. ¿Ok? Aquí el sustantivo es hermana. Es decir, ella. Ahora veamos la segunda. Your father is friendly. Estoy hablando de su papá. Es decir, solamente uno. Yo puedo decir entonces, your father doesn't, uh, what? Doesn't watch TV, for example. 
ok, igual, o sea, este adjetivo lo único que hace es indicarme a quién o de quién estamos hablando o a quién le pertenece, por decirlo así, ok, ¿de quién es el papá? Suyo, pero ¿de quién hablo? De él, no sé si me doy a entender. Copiado, teacher. Ok. So, if I have the next one, his backpack is under the table. I can say that his backpack doesn't um, get dirty. Ok. Su bolsón no se ensucia. Igual, estoy hablando de lo que es un objeto, el cual le pertenece a él. Then I have her parents are doctors. Sus papás son doctores. El parents, estoy hablando de dos personas, es decir, mamá y papá. No son parientes, ¿verdad? Hablo de mamá y papá. Y estoy diciendo que ellos son doctores. Pero los papás de quién? De quién? Sorry, de ella. Entonces yo puedo decir, her parents don't work in a school ok ellos no trabajan en una escuela, sus papás no trabajan en una escuela its title is misery, su título es misery ah, y ahí ustedes pueden hacer otra versión, por ejemplo it, so its title doesn't porque como es singular doesn't belong To the book, por ejemplo. Que no pertenece al libro, sino que a la película. And then we have our teachers are in a meeting. Nuestros profesores están en una reunión. Igual, el sustantivo que yo tengo son teachers. Es teachers. Es decir, estoy hablando en plural. Yo puedo decir, our teachers don't, porque son ellos, don't, uh, drink coffee and the last one their cats are in the park el sustantivo que estoy usando es gatos es decir que está en plural entonces yo puedo decir their cats don't play a lot sus gatos no juegan demasiado por decirlo algo así, ¿ok? Entonces, yo en lo que me fijo, si estoy hablando en singular o plural, es en el sustantivo. Ese es el que me va a dar a entender cómo es el verbo que lo voy a utilizar. ¿Cómo voy a utilizar el verbo? El adjetivo posesivo, lo único que está haciendo allí es demostrar la pertenencia o la posesión, ¿verdad? En el caso de my sister, mi hermana, ¿de quién es la hermana? Mía. Tu papá, ¿de quién es? Tuyo. Su bolsón, ¿de quién es? De él. Sus padres, ¿de quién? De ella. Su título, ¿de quién? Del libro o de eso. Nuestros profesores, ¿los profesores de quién? De nosotros. Sus gatos, ¿los gatos de quién? De ellos. ¿O de quiénes? De ellos. ¿Ok? No sé si eso está un poco más claro ahora. Hoy oh, sí, teacher. Gracias. Dice una Ajá. preguntita que me queda en la número 4, donde dice her parents está hablando de, no es de ella. ¿Cómo no? Son los papás de ella. Pero, y ahí es Tom. Sí. Sí, porque es como que venga yo y digamos hable de los papás de, quiero ver, que hable de Miguel. los papás de, de Miguel. Pero entonces, como estoy hablando de los papás de Miguel, ya no sería her parents, sino que sería his Aquí me confundí, que era dos, pensé que era dos. No, no, porque en parents no estoy hablando solamente de uno. Estoy hablando tanto de mamá y papá. Mm -hmm. Ok. Ah, entonces ahí. Se, no, se no son parientes. A ella, ¿verdad? No, son padres, sí. En ese caso, el, el, no es, no, lo vamos a relacionar no con her, que es ella. Ajá, sino Pero que yo poner tengo... el... 
Ok, por ahí vamos, correcto. Sí, yo no me fijo en el, en el adjetivo. Permítanme. Uh -huh. O sea, yo no, yo no le pongo tanta atención al adjetivo, porque el adjetivo lo único que está haciendo es decirme de quién es o a quién le pertenece. Uh -huh. El que me dice uh -huh. si el verbo va a ir en singular o en plural es el sustantivo, que en este caso es sister, uh -huh. father, backpack, parents, title, teachers, and cats. Esos son los que a mí me dicen si el verbo va a ir en singular o si va a ir en plural. Yeah. Ok. Ok. Thank you. You're Gracias, welcome. Teacher. You're welcome. Um, so, I need you to tell me. Is this clear now? ¿Está esto claro ahora? Yes, teacher. Yes. Okay, excellent. Bye, permítanme. Okay, so for example, if I have this, his child, his children, ¿cuál es singular y cuál es plural? Child singular y children plural. Ok, child es singular y children es plural. Entonces acá, si tengo el singular, ¿cuál es el auxiliar que utilizaría de manera negativa en presente simple? Doesn't. Ok. Doesn't. Y en la segunda... Ok, excelente. Sí, no, no sé quién está viendo tele. A la serie. O, o la novela. Los micrófonos, por favor. Gracias. Yes, thank you. Ok. So, is this even clearer now? ¿Es eso claro entonces ya? Yes, teacher. Yes. Ok. Excelente. Vaya, perfecto entonces. Um, sí, eso era solamente para aclarar un poquito lo que estábamos haciendo ayer, porque sí, les dije que algunos se habían quedado así como que no sabían si estaba hablando de, de quién, ¿verdad? Si como tenía el mayo, entonces estoy hablando de yo, entonces uso el don. Y estábamos omitiendo lo que era el sustantivo. El sustantivo es el que a mí me dice, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a ir? utilizando o como es, si es singular o si es plural, ok so now we're going to continue, entonces vamos a continuar um, what had we what had we studied during this week, que es lo que hemos estudiado durante la semana Ah, ya no se acuerdan. How much? How many? Ok, how much? How many? Question affirmative. Ok, affirmative in negative sentences. How about time routine? Expression. Excellent, time expressions. Contable and incontable. Countable and non-countable nouns. And I remember that we also talked about routines. También estuvimos hablando de rutinas, ¿verdad? Hablábamos de las rutinas que ustedes realizan tanto en casa como en el trabajo. And I remember that I forgot to mention to you that yesterday or the day before yesterday, se me olvidó decirles lo, lo que me habían preguntado. Bueno, lo que ustedes decían, ¿verdad? De marcar. ¿Cómo se dice marcar? Ustedes decían check or I don't remember what else. Pero cuando nosotros marcamos en lo que es el trabajo, hora de entrada, tenemos que es punch in y la hora de salida, punch out. ¿Ok? Para lo que les toca estar marcando ahí con huellita, ¿verdad? Punch in and punch out.
You're welcome. So, for example, I remember that it was Juan Carlos, right? Juan Carlos era el que marcaba. So, I can say that. Yes, yes teacher. Punches in on time every day. Okay. Tenemos que él marca a tiempo todos los días. Ahora bien, si yo quiero decir que él no marca a tiempo la salida, porque se va un poquito tarde. Juan Carlos doesn't punch out every day. ¿Ok? Ok. Um, questions? No. No questions? Ok. Excellent. So we are going to be making a review for this unit. Vamos a hacer lo que es el repaso de la unidad. Um, estaba revisando, ¿verdad? Que hay varios de ustedes que ya completaron al 100% lo que es la plataforma. Pero hay algunos que aún les hace falta un poquito. Están en un 80, están en un 40 o están en un 60. Vaya, yo esperaría que a más tardar terminada la clase, ¿verdad? O quizás a las 11. Ya eso esté completo. Porque yo a la medianoche estoy subiendo ya las notas. ¿Ok? Ok. Enterado. Sí, es que a mí eso sí me gusta estar ya de un solo viernes. Porque ya así, pues, cualquier cosa. Yo ya sé que eso ya está. Ok. Yes. Ok, good. So, let's continue. Since we've been talking about routines, simple presence, and all that, we are going to work. Sorry. Como hemos estado trabajando, ¿verdad? En eso de las rutinas diarias, las oraciones afirmativas, que tercera persona, que si es plural, singular. We are going to be working on your students' books. Nos vamos a ir a su manual. And we are going to read this conversation that is basically summarizing everything that we have done. Simple present and also routines. So we have here, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Vaya, si ustedes se dan cuenta, tengo lo que es la conversación entre Sonia y Matt. Y ellos están hablando de dónde. So, I'm going to ask for volunteers. Voy a pedir voluntarios para practicar lo que es esta conversación. So, let me see. Do I have volunteers? Thank you, Miguel. Uh, teacher, you. Okay, thank you, Carlos. Okay. Uh, I begin. Okay, yes. Uh, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, see your point? Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she really hear it? Yeah. Yes, she is the first person to arrive in the office. Okay. Just feedback on pronunciation. I have absolutely. Absolutely. Does she arrive? El verbo arrive early. Okay. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, excellent. Um, do I have two other volunteers? Me? 
Thank you. I have Sylvia and who else? Somebody Claudia. Okay, Claudia. Thank you. So let's begin. Okay. What does Dominic do? Well, she is a, a secretary. Oh, I see. What does she do every day exact, exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Uh, uh, pardon? Absolutely. Absolut Absolutely. Absolutely. Okay. Does she arrive? Arrive. Arrive. Early. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, excellent. Let's see, do I have two more volunteers? Me, teacher. Thank you, I, ho I have Juan Carlos and Zenaida. Uh, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, mm -hmm. and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Uh, I don't remember how. Absolutely. That she arrived. Early. Yeah, she is first person to arrive in the office. Okay. Yes. What okay. happened? Okay. Thank you. Uh, do I have two more volunteers? Thank you, Daniel. So I have Daniel, Luna, and me, teacher, Nelly. Okay, thank you, Nelly. I oh, am Sonia. Okay. okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, excellent. Uh, tell me, do you have any question about this conversation or this vocabulary? Preguntas? No. no? Okay, good. Um, well, this is an exercise since we are making a review, we are going to do it together. So we have this part that says figure it out. Um, so we need to know or we need to find out which is the correct form of the verb. For example, number one, we have she type or types report. According to what we've been studying during the week, the correct answer is... Según lo que hemos visto Type. en el... okay. Types. Types. Thank you. And then I have, do, does she arrive late? Does. 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 Okay. And the last one, oops. Ahí está. And the last one, does she arrive or arrives early? Arrive. Okay, excellent. Thank you. Sí, aquí sí es arrive. Qué nice. Sí, sí. Nice. ¿Por qué? Porque ya tengo lo que es el auxiliar. Nice. Okay, perfect. Um, questions? No. No. Okay, good. 
So give me a few seconds. So what we are going to do is the following. Um, I have listening to some of you talking about your routines or duties at work, but now I need you to tell me what exactly you do, but not in first person. You are going to do it in third person, okay? No va a ser en primera persona, sino que en tercera persona. Y dado que ahora se me han conectado pocos, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en grupos de tres. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir las rutinas de sus compañeros. Por ejemplo, digamos que en el primer grupo me queda Daniel, Juan Carlos y Miguel. Daniel me va a decir la rutina de Juan Carlos, Juan Carlos la de Miguel y Miguel la de Daniel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo necesito que comencemos ya a practicar, ¿verdad? Lo que es la pronunciación de los verbos, porque sí, algunos todavía nos hace falta. Por ejemplo, el finish, finishes, o el watch, watches, it, it's, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. 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 Okay. yes. ok, excellent. So, vamos a ir entonces a los breakout rooms ahorita. Y ya voy a pasar a ver cómo estamos trabajando cada uno de ustedes, ¿ok? Zenaida, ¿tiene algún problema para ingresar a la sala de grupos pequeños? Ok. Ok, eh, teacher. Una pregunta, teacher. Eh, ¿En cuántas preguntas se va a basar la rutina? No son preguntas, sino que es más que bien una conversación. O sea, como una presentación. Ustedes ah, primero okay. lo que tienen que decir es su rutina. Al menos unas cinco a seis actividades. Lo más importante ah, okay. que ustedes hacen en el trabajo. ¿Ok? Okay. Y ya a la hora de, de presentarlo es así en tercera persona. Por ejemplo, Juan Carlos uh, goes to work at 7 a.m. For example, he checks his email. I remember that he said that he works with suppliers o that he checks the raw material. Me acuerdo que decía que él revisa la materia prima y todo eso. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Ok, al menos seis actividades de las más importantes que ustedes realizan. Ok. Ok. Gracias, Tich. A ustedes. Ok. Entonces. Ok, entonces ah, eh, cada, cada uno hagamos entonces que. Eh, eh, cinco afirmaciones, ¿verdad? Entonces, y luego las compartimos. Ok. Ok. In the ramp, superviso la. 
the activities? Activities in the ramp. Supervise las actividades en la rampa. The ramp. Supervise activities in the ramp. Mm -hmm. Supervise. Y my, my, my day finish at 7 p.m. Finish. My day finish or finishes? My day finishes. Finishes at 7 p.m. ¿Por qué sería finishes? Porque estoy hablando del día. De uno. My day finishes mm. at 5. Ya si yo le dijera mis días. Sí, my days. Correcto, correcto. Sería my day finish. Finishes my day finishes. At, at, my at day 7, 7, 7 p.m. Okay. But if it is every day, you can also say my week. Si es todos los días o la semana, ¿verdad? Y usted dice si es la semana o etc. Okay. Perfect. Because I am talking about uh, the routine of one day. Okay, excellent. Okay, thank you. Okay, who is the next? Luna. Okay, eh, me. <clears throat> eh, I start eh, in the world at 7 a.m. Eh, my first activity is check email. Uh, I first, I first activity is check email. Mi primera actividad es revisar correos. Okay. Uh, after uh, I answer email. I answer emails. Ans answer. Answer. Answer emails. Okay. Or you can also say reply. Reply. I reply to emails. Re reply email. Okay. Okay. See, sí, I el chat de, de Zoom se los mandé. La palabra reply. Gracias. You're welcome. Continue, Giovanni, please. Este tengo un poco más de problema. Mm. Quiero ver la siguiente actividad sería mm, o oh, hay Organize, organize a meeting with partner a, of the week. Do you have questions? Tienen preguntas? Eh, sería una reunión con los. Lo último que dijiste que. Los partners. Socios, sí. Sí, socios. Sí, meeting with parents and at the week, in, in the week, or at the week. Okay. In the week, in the or week. during the week. week. Okay. Lo repetí, lo creo que se escucha cortado. Eh, sí, se escucha un poco cortado con esto. Pero... Vaya, sería, I organize meeting with my partners in the week. In the week. Yes. Okay. 
So I let you continue working. Los dejo que sigan trabajando. Voy a ver a los demás. Report. Report de venta. Sales report. Sales report. Mm, okay. Next. Mm, I. No sé. I have lunch. Carlos. Club. Carlos. Carlos, take the lunch. Take or takes. Mm, Carlos, take the lunch. 12 o'clock. 12. Net. 12 uh, o'clock. 12. 12. Yes. 12 o'clock. A 12. And I have a meeting with the boss. I have a meeting with the boss. Carlos. Aquí sería Carlos has. Carlos has meeting with your boss. Con mi jefe o con el jefe de él? With It's... your boss. Ah, uh -uh. si usted me dice It's... your boss, es mi jefe. Ah, uh... Ajá, his boss. Porque el jefe de quién es? De él. His boss. Ajá. Carlos has meeting. Carlos has meeting. He's your, he's, he's with, with his, his boss. Ok, excelente. It's with his boss. He and boss. Um, Carlos likes meat, eat, eat. And that's, um, I finish uh, the work at five o'clock. Okay. Carlos, you finish? Carlos? Finishes. Okay. Finish. Carlos finishes. Work? Five o'clock. Five o'clock p.m. Finish. Finish. In that case, it's only five o'clock. Solamente five o'clock. Okay. Five. Sí, o sea, o solamente es five o'clock o solo es five p.m. Pero no pueden ir las dos juntas. Um, Carlos, finish five o'clock. Finishes. 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 Okay. Finishes work at? Five o'clock. Okay. Okay. Carlos so finished work at five o'clock. Okay. Say night. Okay. Um. I work arri arrive to thirty o'clock. I'm sorry. ¿Cómo fue eso? Uh, arrive es llegando, no. Es I arrive. I arrive. Ajá. Ajá. Yo llego a las 2.30. Arrive. Ajá. Senaida arrives. I arrive to 30 o'clock. I understand. <laughs> I put in to mm. 30 o'clock. Okay, so Zenaida is trying to say that she arrives at 2.30 o'clock. Zenaida mm. and she arrived to 30 o'clock. Okay, um, Anna? 
ahí solamente o es she o es Naida. No puedo decir ambas cosas porque es como que estuviese hablando de dos personas. O solamente es okay. she Naida arrives o she arrives. ¿Ok? Ok. She Naida arrives to Tori o'clock. Ok. Mm -hmm. I let you continue working. Los dejo que sigan trabajando. Ok. Ok. Let's. Um, next time, check the people. No, no le ponemos. No le ponemos. No. no le ponemos. No, yo no le pongo en la mañana. Bueno, te voy a hacer. I take a shower. Hasta ahí, no, no le pondré ahora. I dress up. I. ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Ay, está la teacher. Teacher, ¿cómo se pronuncia? Preparo. Pero, prepara. de... eh, pero el que prepara. Es que yo le he puesto como I prepare, preparo, o no sé cómo se pronuncia, my breakfast. Ah, ok. You can say I prepare my breakfast no. or I make ¿Cómo? breakfast. ¿Cómo es? Pre Pre prepare. 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 Yes, I, I prepare, 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 prepare my breakfast and go to work at six, seven, sorry, uh, and go to work seven and a half, seven and a half a.m. I eat my lunch at. ¿Cómo es la 12? 12. 12. Yeah, you can say at 12, or you can also say at noon. También puede decir at noon. Noon es mediodía. At noon. Mm -hmm. Okay. I eat my lunch at noon. Pero como ahí nosotros tenemos que irlo poniendo en tercera persona, pero. Correcto. Sí. Ya, ya me quedé, ya me quedé. Sí, ya me quedé también. Vaya, vaya, vaya. Vaya, me quedé del desayuno. Vaya. Yo desde que se viste, porque dijo que se viste, ¿verdad? Sí, I dress, I dress up. I dress up. I Prepare my breakfast. Ay, pero ahí tenemos que poner she o ella prepara. Ajá. She prepara breakfast. Seven. ¿O ¿Qué dijo ahí? Preparar su desayuno. Pre sí, sí, yo preparo mi desayuno después de vestirme. Ajá. And go to work. Seven and a half. Yeah. I eat my lunch at. ¿Cómo era la palabra? Noon. Noon. At noon. At noon. Toma. Ella toma. Lunch. She takes a lunch. ¿Usted toma su almuerzo? No, She pero takes... dijo it o no. Solo dijo it, ¿verdad, Renata? Ajá. Que She eats con ese. Ajá. Sí. De, de comer. Ajá, yo como. Ah. She eats. A lunch at noon. Ajá. Uh -huh. And I finish my work at five and a half p.m. Perdón. ¿Qué orden? Five. Five. Five and a half. Ajá. Uh -huh. Como a las cinco y media. Bien. Bien. 
Te lo repito para ver si, okay. si lo anoté bien. Okay. Renata gets up at six o'clock. Mm -hmm. she, takes she takes a shower in the morning. She dress up, dresses up. She prepares mm -hmm. your, your breakfast and goes to work at seven to half a.m. She eats a lunch at noon. She finishes at work by 30 p.m. Okay, sorry. ¿El yes. desayuno de quién prepara? De ella. Mío. She, she, she prepares her breakfast. Ajá. Uh -huh. Her breakfast. Okay, her breakfast. Because mm. if you say your breakfast, es como que ella me prepare a mí el desayuno. Uh -huh. she, she, she prepared como she prepared she, she prepared she prepared she prepared she prepared she prepared she prepared she Did you finish? Yes. Okay. Falta. Ah, falta Silvia. Ah, okay. Silvia. Bye. Las dejo que sigan trabajando y voy a ver el último grupo. Okay. 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 Thank you. Okay, ahí estamos. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. Me dañó el cargador, bojo el jack de Hi, carga. <laughs> Ajá, ¿qué tal? Ya terminaron. <laughs> Yes, teacher, al fin, porque somos el último grupo, teacher, usted nos deja votadas. <risa> no, nada que ver. No, pero hemos tenido tiempo para terminar y relajarnos un ratito, pero conociéndonos. Ah, ok, excelente. ¿Primera vez que están juntas ustedes? Sí. Eh, sí, con Linda. En con... este, ajá, es primera vez. Ah, ok, excelente. Okay, so tell me, what have you done? ¿Qué es lo que han hecho? So, um, I know the all the routine of Linda. Okay. For all day, and <laughs> Isabel too. <laughs> okay, so can you tell me two things about Linda? Me. me. Yes. Okay. Okay, Linda, Linda, wake up. Eh, wake up or wake up? Wake up. Wakes. Eh, wake, wake up. Es que lo dije, wake up al revés. No, vaya. En, en el inglés lo que es, nosotros hacemos wake, es, es que el, ajá, sí. unimos los sonidos para sí. que no se escuche así tan... El wakes up, yo puedo decir wakes up, wakes up. Lo uno. Ajá, wakes up. Uh -huh. Okay, wake wakes up, wakes Okay, up. okay, she wakes up six six a.m. Uh, she she goes to to work uh, and take a bus. In thirty seven takes a bus. Takes okay, a bus seven thirty a.m. So she arrives to the work nine o'clock. She arrives to work. Uh, she arrives to, to work nine o'clock. Uh, she opened the store. She? Because she, she opened the open, store. Open or opens? That is open, opens open. the store. Opens the store because she has she has a, a key. Okay. The store. Okay. Open the store. Open the opens the store nine o'clock, and she finish finishes the the work five p.m. Okay. Excellent. Good. Um. Let me see now. You, Linda. What can you tell me about Isabel? 
Isabel. Ah, okay. Uh, she wakes up at four and a half a.m. She takes a shower. After that, she take takes the bus at five a.m. She arrives uh, the work at eight o'clock a.m. She has breakfast at eight and a half a.m. And she finishes work at 3 p.m. Ok, good. Just one thing. Cuando estamos hablando de horas, si yo quiero decir la hora exacta, for example, at 8 o'clock, solamente así 8 o'clock o 8 a.m. No, p.m. a.m. No, si yo digo el o'clock, solamente es o'clock. No lleva a.m. o p.m. Ajá, Pero no, si yo no quiero... y lo lleva. No, no lo lleva. Pero si yo quiero okay. decir 7 de la mañana o la tarde, 8 a.m. o 8 p.m. Pero el o'clock con el a.m. o el p.m. juntos no se, no se usa. No okay. mezcla. Ok. Ok. And Isabel, okay. so tell me about Nelly's routine. Ok. Um, he wet wakes up. Uh, he wakes up. Uh, Six, six o'clock. After she takes a shower, she goes to work um, at 8.30 a.m. Sometime she goes attend a patient. She attends patients. Attends patients in their house. In in their house. She okay. finishes. She finishes to work at five o'clock. Okay. She finishes work at five o'clock p.m. No, solamente five p.m. Ok, excelente. Vaya, permítanme que estoy viendo que han pedido ayuda. Ya vamos a regresar a la, a la sesión principal. Ok. Ok. Estamos en el teacher. Sí, dígame qué está pasando. Sí. We finish. Ok. We finish y es hora de, de, de la tienda. We, we're talking about the, the hamburger gay. <laughs> <laughs> ok. Vaya, pero. Ahorita vamos, sí, sí, ya estaba con el último grupo, si no me reclaman. Ok. Ah, vamos a, a, la, a la sesión principal, vamos. Okay, so I'm going to check attendance and then we are going to listen to you. Vamos a pasar asistencia ahorita, ¿verdad? Y vamos a escuchar los trabajos de ustedes, que es lo que han estado conversando. So I have Albanelli. Present teacher. Okay, Anadelmi Herrera. Carlos Alberto. Present teacher. Okay, Claudia Guadalupe. Present teacher. Ok. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio. Present teacher. Ok. Daniel Enrique. Present teacher. Ok. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz. Present teacher. Ah, ok. Juan Carlos Peña. Present teacher. Ok, Juan Osmel Vizcarra. Ok, uh, Linda Yvette Márquez. Linda. Present teacher. Ah, ok, Present. Ya, decía, ya decía yo que la había visto. Ok, Miguel Ángel. Aquí estoy. Presente, presente okay. teacher. Ok. Thank you, Norma Carolina. Present teacher. Ok, Renata Romero. Present teacher. Thank you, Reinaldo Castro. 
Zenaida América. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Xiomara mm -hmm. del Carmen. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Ok, good. So, let's continue. Uh, I was able to listen to some of you. Pude escuchar algunos de ustedes ya, ¿verdad? Como grupo, trabajando y todo. But I couldn't listen to the rest. So, that's what we are going to do right now. Vamos a hacer eso entonces ahorita. Um, group number one. ¿Quiénes estaban en el grupo número uno? ¿O no le sale eso ahí en la sección de grupos? Y no me di cuenta. No, no sé qué grupo era. Sí sale, teacher, pero no me fijé. Ajá, no, 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 Sí, me acuerdo que el 5 estuvo Nelly, um, Zenaida e Isabel, ¿verdad? Linda. O sea, ah, linda. Ay, qué o sea, por diferencia, teacher, por diferencia. O oh, igual, menciona yeah. un nombre y, y ahí se va el grupo. <laughs> That's right. Ok, the last group I already listened to them. Ya el último grupo ya los escuché, ya las escuché. So, Nelly, choose any of your classmates. Escoja usted a alguno de sus compañeros. Whatever compañeros, teacher, o, o in the, in the same sala. No, any of your classmates in this group. O sea, de, 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 de su, oh, yeah. a cualquiera. Ok. Uh, Mr. Daniel Antonio. Ah, ok. <laughs> One participate. <laughs> hey, thank you, thank you, Nelly. Okay, um, I'm gonna talk about Daniel Enrique. His, his job, no, his occupation is installer of electronic security system. He start work at eight and at eight morning. His first activity in the day are coordinate visit the clients. In the course of the day, He supervised the stock. He, he finished. He supervised. Supervises. Stock. Supervises. Oh, the stock. Supervises the stock. Uh, he finished day between 4 and 6 p.m. Between 4 and 6 p.m. And 6, around 4 and 6 p.m. Yes. Okay. He, That's all. Um, now, Camila uh, Enrique is going to talk about uh, Giovanni. Okay. okay. Um, Daniel Luna. His occupation is Ram Payen. Ram Payen. Uh, he started working at Seven. He? He. Uh, he. He start working at he? seven. Start. Ajá, no le escucho la S por eso. He? Ah, es que tengo problemas con el micrófono un poquito. Pero... Ah, ok, sorry. Es que me escucha algo lejos, me desciende. <laughs> he start working at 7 a.m. Mm. Uh, his first activity is observing the ramp. He cleans the fire extinguisher. 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 He supervises the activities in the ramp. His day finishes at 7 p.m. Okay, good. Continue, eh. Daniel Enrique. Okay. 
are talking about Giovanni. Giovanni, he starts the work 6 a.m. His first activity is check email. He organize, organize meet. Organizes. We partner in the week. Organize. Organizes. Meeting. Organizes. Meeting. We partner in the week. Uh, he monitoring the budget. He monitors. Uh, if he, he monitor the budget. Budget. El presupuesto. Yes. Budget. Uh, okay. He finishing the work at uh, 6 p.m. Okay, excellent. Good. Thank you. So now you, as a group, are going to choose the next one. Ustedes van a escoger el siguiente. Veamos. Okay. Vamos a escoger el grupo de Renata. Okay. Renata's group. Okay. okay. Thank you, Daniel. Okay. Thank you, Daniel. Thank you, Daniel. Thank you, Daniel. Thank you, Daniel. Thank and they're in the Claudia, okay. Guadalupe. Claudia gets up at six o'clock. She takes a shower at six and a half p.m. She arrives at work. She? Uh, she arrives. Okay. At work at seven and a half a.m. She takes a lunch 1 p.m. and finish work at 7 p.m. And? Finishes. Okay. Finishes <laughs> work at 7 p.m. Okay, good. Thank you. So now you, Claudia, tell us about uh, Silvia. Estuvo con ustedes, verdad? Okay. 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 So tell sí. us about Silvia. Uh, Silvia. Okay. Uh, Silvia goes to work at seven o'clock. She calls her at come workers. Uh, she takes lunch at 1 p.m. Sylvia studies English 8 p.m. Okay, excellent. And Sylvia, now you tell us about Renata. Okay. Uh, yeah, Renata gets up at 7, pardon, 6 o'clock. She takes a shower in the morning. She dresses, dresses up. She prepares her breakfast and goes to work at 7.30 a.m. She eats a lunch at noon. She finishes at work at 5.30 p.m. She finishes work. I see. She finishes at work no, five at thirty. No, she finishes work. Ah. Sin el at, verdad? Uh -huh. She finishes work at five thirty p.m. Okay, excellent. Good. Now you girls choose another group. Ahora ustedes escojan a otro grupo. The Senaida? Okay. Uh, okay. Senaida, usted estuvo con Nelly y con quién más? No, no estuvo con ella. Carlos. Ah, okay. 
y Ana. Ok, so, let's listen to you, sorry. Escuchemos, entonces. Ok. Uh, Ana arrived 8 o'clock a.m. Ah, uh ah, -uh. recuerde, solamente o'clock o solo a.m. Ah, ok, ok. Ana arrived the work 8 a.m. Okay. She checked with teams work. He, her sales woman. She is a sales she woman. Excuse me. She is a sales woman. Ella vendedora. She, she is a sales woman. She offers liquor her clients. She finishes the work at five o'clock. Okay, she finishes uh, work. She finishes work five o'clock. Okay. Uh, Carlos. Uh, I continue. Okay. Okay, a routine in Senaida. She arrives at work. She arrives to work. She arrives to work at 2.30 p.m. Okay. And then she checks lists of the people. And then she checks emails around at 5.30 p.m. Around 5.30? Around at 5.30. No, o sea, me estaba diciendo alrededor a las. O solamente es around ah, okay. or at. Around 5.30. Okay. And uh, finish, I, she finished uh, work. She finished to work at 11 o'clock. At 11 o'clock. Okay, good. And who was the other person working with you? Eh, Ana Herrera, pero se desconectó. Ah, sí, estaba teniendo problemas, creo yo. O no era ella. Okay, so the last group that we are going to have is going to be Juan Carlos group. O ya participó, Juan Carlos. No, right? No, teacher. Okay, so it's going to be your group. Okay. Um, Norma's routine. My group is Norma and Miguel. Okay. Norma's routine. She coordinates delivery. Coordinates? Coordinates delivery. Um, Norma makes a report for boss. Um, she has meetings. She calls clients and she sends emails. Okay. Thank you. Let's continue. You. I talk about uh, Miguel Angel. He arrives at work 8 a.m. He eats lunch at 12 p.m. He checks emails all day. He sends reports his bus at 3 p.m. He retires of work at 7 p.m. And finally, he prepares for his English class at 8 p.m. Okay, excellent. Thank you. So now you, Miguel, tell us about Juan Carlos. Okay. Uh, daily routine, Juan Carlos. Uh, Juan uh, goes to work 7.30 a.m. He checks emails. He checks around materials. He organizes organizes meeting. organizes meeting. He calls the clients. He takes a break at three thirty p.m. Finish. 
Okay, he takes break at 3.30 p.m. Okay, At 3.30 p.m. Excellent. Okay. <laughs> and ya vi que Daniel está usando dedito ahí con caritas. No sé si lo vieron, pero ahí está. Okay. Ese, ese, es mi, mi, ese es mi light. Ah, okay. <risa> un poco, un ya, poco ya le vamos de, a copiar la idea. Es sí. que, es que me, estoy, me, estoy, me estoy durmiendo y necesito estar más activo que nunca. Ah, ok. So that's really good to know. Va, lo vamos a despertar entonces. So tell us, what is the routine, what is Norma's routine? A ver si se acuerda. ¿Qué es lo que hace Norma? ¿Cuál es la rutina de Norma? Norma's routine is, uh, she sends reports to the bus. Envía reportes a su jefe. Eh, llama, she, she calls the client, she coordinate uh, delivery. Okay, excellent. Yeah, perfect. <laughs> I can sleep, I can sleep, no estoy dormido. <laughs> okay, perfect. Yeah, so we've been talking about routines, we've been making reviews about everything, and what we are going to do now is to read a routine about Leslie. Vamos a leer una rutina acerca de Leslie. So I'm going to share screen right now, lo voy a compartir pantalla, ¿verdad? Y vamos a ir así uno por uno. Ah, el orden que tengo, ¿verdad? Permítanme, lo voy a decir. Primero está Daniel Luna, luego tengo a Claudia, y después está Juan Carlos y está Zenaida. ¿Ok? Me quedo con ustedes cuatro ahorita y de ahí vamos a continuar con los demás que no he mencionado. Ahorita les comparto la pantalla. Y comenzamos, ¿ok? So you can see, I have Leslie. Hold on. Ok, so this is the, the reading that we have about Leslie. And we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. Comienza Daniel. Okay, uh, I'm I'm real complete complete the uh, Leslie guy. It's going to be complete sentences. Vamos a ir al menos dos oraciones cada uno. Okay. Okay, perfect. Leslie is an ESO teacher at Hackney, Hackney College in London. On which day she's always get up about seven o'clock. I'm sorry, she always. She always get up about uh -huh. seven o'clock. Get up. Okay. Get up. Yeah, about get up. seven o'clock. Okay, continue. Uh, la siguiente persona que habíamos mencionado. Uh, she, has, she has a shower and then she has breakfast with her husband and Darren. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressing, and then she takes her daughter to school. To school. School. Okay. Thank you. Continue the next person. She goes to college by bicycle at eight thirty, and she starts work at nine o'clock at about one one pound thirty gram one pound thirty one thirty on weekdays on weekdays she always she usually she usually has lunch she has a sandwich and some fruit in her office okay thank you continue the next person she finishes work at five o'clock and pick up her down there sorry quien estaba leyendo Sorry, me perdí. ¿Quién continuaba con la lectura? Le tocaba a Zenaida, pero que estaba, creo que Nelly estaba hablando. Zenaida. 
Zenaida, sorry, you are on mute. Está en silencio, Zenaida. Ok. Uh, she finishes work at five o'clock and pick up her and down picks and and picks up picks up her daughter 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 from her after school club. She usually has dinner at about seven o'clock and then she has a cup of coffee. Okay, the... thank you, Sanaida. Okay. Thank you. Uh, who was the next person? ¿Quién era el siguiente? O Sanaida era la última. Sí, teacher. Sí, era la última. Ah, okay. So we're going to have, let me see, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sorry. Okay. Vamos acá. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. Thank you. Continue. She... Sorry. Okay. Va, termina entonces. She usually goes, goes. To bed at about goes to bed at about twelve thirty. Ah, ah, ¿qué número es? Eleven, perdón. Eleven thirty. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight okay and she goes to sleep at midnight so you can see that here we have the routine the daily routine about a teacher and tell me is there new vocabulary that you may have vocabulario nuevo No. So can and we go to the questions? Where say ESO is is the nombre de la de la escuela, verdad? Uh, no, it's English. No. English school of of language. Okay. English school of language. De verdad. Mm, se lo debo, pero sí es English y lo último es language. Pero sí es, ah, okay. Eh, okay. es así como el TOEFL o el TOEIC o el... No, no, no. una abreviatura, abreviatura, digamos lo que es. That's right. Ok, perfecto. Y Hackney es, es, un, es una ciudad en, en Londres. Ese es, ese es el, el nombre del colegio. El nombre del colegio, ¿verdad? Yes. Okay. Sí, okay. Por, lo, por lo demás, hay un... Sí, no tengo mayor... Yo no tengo mayor eh, nuevo... nuevo Voc vocabulario. No, ah, ok. No, vocabulario, sí. Thank you. Uh, teacher, yo sí es para mí nuevo ese down, down there. No sé, no recuerdo Daughter. cómo se pronuncia. Daughter. 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 Daughter, hija. Eso es lo que significa, hija. So we have, and then she has breakfast with her husband and daughter. Y luego ella desayuna con su esposo e hija. ¿Ok? Ok, gracias. You're welcome. Um, is that the only... Or are those the only words? ¿Son esas las únicas palabras? Teacher, what is the meaning? Um, picks, picks, pick up her data. Picks daughter. up your daughter. Uh -huh. So, for example, do you have daughters by any chance or do you have children? No. 
Ah, no, okay, but so let's suppose that I have my baby and he's studying at school and I'm at work. So once I finish work, I go and I pick him up. I pick him up. O sea, yo voy y lo, me lo llevo ya para la casa. Voy a recogerlo. Okay. Okay. Okay, another one. Okay, so if there are teacher, pardon, week weekdays, uh, que it's, from, es it's from Monday to Friday. Son los días de la semana, es decir, de lunes a viernes. Y fin de semana, weekends. Weekdays es como entre semana. Correcto. Como. Sí. Son los días de sí. lunes a viernes, ¿verdad? Or from Monday through mm -hmm. Friday. Ok. Esos son los weekdays. Y tenemos la otra palabra, ¿verdad? Que es weekend. Que es Saturday and Sunday. Saturday okay. and Sundays. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. So if there are no more questions, we will continue. So we have the first question that says, what is this text about? Tick one box. ¿De qué trata este texto? What Leslie does every day or what Leslie likes doing in her free time. What is it about? Yeah. What Leslie does every what day. Leslie, every day. What Leslie does every day. Okay, excellent. Then we have um, the next part that is to circle true or false. Sorry, say. Se quisieron ir. Uy. Okay. Va, vamos a ver qué tanto se acuerda. So we have, um, let me just get, vamos a tener ya esto. Okay. So number one says, Leslie gets up at seven o'clock. True or false? True. True. Are you sure? Yes. True. Yes, I'm, I'm, True. I'm real. I'm real. Okay. <laughs> then we have number two. She has a shower in the morning. True. Yes. yes. Uh -huh. it's true. True. She goes to college by bus. False. Oh. Uh -huh. Because she used a bicycle. Excellent. She picks up her daughter after work. True. 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 Uh -huh. Then we have, she likes listening to music on the radio. True. 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 And the last one we have, she goes to bed at 11 o'clock. False. 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 Uh, true. It's false. True. False. No. False. She false. she sleep at uh, midnight. Okay, uh, but uh, listen. Eleven thirty. Okay, read the statement. Yeah. But leamos el enunciado. ¿Qué dice? She goes, goes to bed goes at eleven o'clock. Yeah. Ella se va a la cama a las once o once. It's false. 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 Because she usually goes to bed about eleven thirty. Ajá. Entonces no se va a las 11 en punto. No, no se va a las 11 en punto. Excelente. Va, estamos viendo. A mí me gusta que estén seguros de lo que me dicen, ¿ok? Good. And let's see. Hold on. Veamos. Va, vamos a ver. We have. Questions 7, 8, 9, and 10. 7 says, who does she have breakfast with? Who does she have breakfast with? With her husband. With her husband and daughter. And, and and daughter. daughter. Okay. Yes. Excellent. With her husband and daughter. How does she go to college? You go to college. In a bicycle. In a bicycle or by bicycle? 
by bicycle. By bicycle. Okay, where does she have lunch? Where does she have lunch? At how long ferry? Uh -uh. The question says where? Donde? In the work? In the work. In, in, the, in the office. Mm -hmm. yes, in, in the, the office. office? Yes. Yes. Okay. And the last one. What does she have for lunch? Some fruit. Fruit. Uh huh. What um, else? And I don't remember. <laughs> so let's go. Let's go. Yeah. Okay, if you can read here, it says that she has a sandwich and some fruit in her sandwich office. Sandwich and some fruit in the in okay. office. Okay. Yes, sandwich. Excellent. Okay. okay, so this was easy, right? Estaba fácil esa yes. lectura, o no? Yes, yes, yes. Okay, excellent. Perfect. Just hold on. Okay. Um, I don't know if you have questions about the topics that we have studied in this unit one. Preguntas de lo que hemos estado viendo en lo que es la unidad uno. No. 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 For the moment, Teacher. no. Ajá. En, eh, cuando estábamos haciendo el, eh, las rutinas, eh, usted me corrigió el que no llevaba el at work en la última. She finishes at work, había puesto yo. ¿Por qué Ajá. ahí no va el at? Porque estamos diciendo que ella termina en el trabajo. Y si usted lo que me quiere decir es que ella termina de trabajar... She finishes work, ella termina de trabajar, ahí no llevo lo que es el at. O sea, hay una gran diferencia. Por ejemplo, estábamos diciendo, usted, usted me decía, she finishes at work at 5. Ok. ¿Veis como que me estuviese five diciendo five. que ella termina en el trabajo? a las cinco y media. O sea, la preposición at es para un lugar específico. Pero si yo quiero decir que la actividad de ella, es decir, el trabajo termina a las cinco y media, no la necesito. Oh, ok, thank you. Sí, en ese caso, sí, yo no necesito lo que es esa preposición. Solamente digo, she finishes work at, aquí sí, porque estoy hablando de lo que es la hora, el tiempo, ¿verdad? At, 5.30 p.m. Ok. Ok. Gracias. A usted, another question. No. Nope. ¿Está todo claro entonces? Yes. Ok. And how about the platform? ¿Cómo vamos con la plataforma? I only, I only, only how pending o estoy. Ah, ok. Sí, solo tengo, solo tengo pendiente en la tarea de este día. Completa. Ok, yes, I can see that most of you have completed the exercises. So, I will mention the ones that have finished. Les voy a mencionar los que ya la terminaron al 100%. Tengo a Albanelli. Uh, then I have Carlos Alberto. I have Claudia. Um, I also have Consuelo, even though she's not here. I have Daniel Enrique, Giovanni, um, Isabel, Juan Peña, Linda, Norma, I also have Reynaldo. Um, let me see who else. Uh, and Suleima. A ellos son los que tengo que ya están al 100. Son los que, pueden, los que se pueden dormir tranquilamente, ¿verdad? 
Hay otros que veo que lo que les falta es lo del día de ahora, como mencionaba el compañero, ¿verdad? Ya solo un poquito. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta con los ejercicios que están ahí en la plataforma. Teacher. Ajá. Una consulta. Yo, este, ayer no pude estar en la clase, pero eh, los días anteriores, que si no me equivoco fueron dos días, eh, hice la, la tarea cabal que he asignado, tarea 1, tarea 2, me falta la de ayer y la de hoy. Aparte de esas dos, ah, hay más. Este, son cinco tareas. No sé los que ya la hicieron. Son cinco, Renato. Ah, ok. Sí, son cinco tareas. Ok. Ok, so, ya voy a revisar. Vaya, ok, vaya lo otro. Entonces, este, recuerden que la otra semana, este, para este día ya tienen que haber completado lo que es la unidad 2 y de igual manera lo que es el midterm, la evaluación intermedia, ¿verdad? Así que es de ir estudiando o ir repasando un poco más para no, no atrasarlo. Y porque como les decía, ¿verdad? Yo media vez termino clase, yo comienzo a pasar notas y por si alguien se me queda, pues a las 11 reviso y ya sí, ya lo dejo todo listo para el siguiente día. ¿Ok? Ok, so, no more questions. No hay más preguntas entonces. Oh. Uh, yes. uh, según la lista que envió, yo debo quedarme este día con usted. Solo quiero aclararle que no he hecho ninguna tarea. De hecho, si se puede dar cuenta, hasta hoy me conecté porque he estado teniendo problemas con el link, con la plataforma, con el internet y han estado compañeros, eh, creo que suyos dándome el soporte, guiándome paso a paso, y hasta el día de hoy logré ingresar. Ok. Sí, con las asesorías, eso sí, siempre se va a ir haciendo, ¿verdad? Son 10 minutos los que ustedes tienen después de clases. Así que, si en dado caso usted me dice, mire, pero teacher, primera vez, este, primera clase que yo tengo, uh, pero puedo cambiar con algún compañero, en dado caso usted lo necesitase, ¿verdad?, lo puede hacer. O igual, si la quiere sí. tomar, pues también lo puede hacer, no hay problema. Perfecto. Solo que si, sí, en dado caso, esto es así en general, si alguno de ustedes no va a poder tomarse esos 10 minutos, avísenos con tiempo, porque así alguno de los que esté, digamos, y aunque ya haya pasado, quiera pasar otra vez, pues se puede hacer. ¿Ok? Aquí, okay, so I'm going to check attendance. Thank you. Vamos a pasar lista entonces por última vez. I have Albanelli Reyes. Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Ella se conectó o no se conectó, no, ¿verdad? Estuvo conectada, pero le falló el internet o algo. Mm. Aquí yo recuerdo haberla visto, pero en las veces que pasé asistencia no dijo nada. Ok, so then I have Carlos pero... Alberto. Ok, Claudia Guadalupe. Presente. Ok, Consuelo del Carmen. Daniel Antonio. Presente. Ok, Daniel Enrique. Presente. Thank you, Giovanni y Alexander. Presente. Ok, Isabel Beatriz. Isabel. Juan Carlos Peña. Present teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra. Linda Ivette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Present. Ángel Domínguez. Present teacher. Ok. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Ok. Renata Romero. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Zenaida América. 
Present teacher. Okay, Silvia Suleima. Present teacher. Okay, Suleima Verónica. Xiomara del Carmen. Daniel Alexandra. Y Jenny Carolina. No. Okay. Okay, good. So basically, that's going to be everything for this unit. Eso sería todo por esta unidad, ¿verdad? La unidad 1. If you have questions or doubts, please let me know. Si tienen preguntas, dudas, quejas, comentarios, háganmelo saber, ¿verdad? Uh, sean positivos, negativos, siempre son bienvenidos. Uh, and before I let you go, antes de que los deje ir, quiero ver, quiero ver quién se me está durmiendo o quién no está. Yo sé que ya es viernes y el cuerpo lo resiente, ¿verdad? So let me see. Ajá, sí, el cuerpo lo resiente. Es como que, ah, ya no. Ok. So real quick. Así, rapidito. Vamos a hacer lo que estuvimos trabajando ayer. Hoy sí, sin anotar, con la diferencia que digamos, empieza Daniel una oración afirmativa, luego Zenaida una negativa, Miguel pregunta y así sucesivamente, ¿ok? Siempre presente simple. Vaya, iniciamos, Daniel. Daniel Antonio. Una eh, oración una, afirmativa. Una oración afirmativa. I, I'm ready for recite the English class. Okay, excellent. Zenaida, negative sentence. Está en silencio. I don't study an English class on the week. Okay, thank you. Miguel Angel, a question. Uh, Daniel, uh, what days receive class? What day? English what day? What days receives English class? Mm, le falta el sujeto. What days does Daniel? What days? What day does Daniel receives? Receive or an, attend? An English class. Okay. So let's continue. Silvia, affirmative sentence. Mm, my cat eat for you. <laughs> chicken. It's chicken, okay. <laughs> it's chicken. Claudia, negative. I. <laughs> negative. I don't know. Mm -hmm. I don't. I don't have uh, to the gut. Sorry, I don't yeah, have to I don't have cats. Okay, Linda. Yeah. Linda, question, pregunta. Question. Yes. Uh, I don't know. <laughs> I don't read it. Any question? Cualquier pregunta. Yes. Okay. Uh, does Carlos ready for go to bed? Mm, en ese caso sería, is oh. Carlos ready to go to bed? No, with, with auxiliar, no. Yes, we do or does. Uh huh, we does. Uh huh, does Carlos? Carlos, ready for go to bed? No, es que el ready no es verbo, necesito un verbo. Okay, does Carlos go to bed? Okay, good, Nelly. What teacher? An affirmative uh, sentence. Sentence, affirmative, okay. 
I like to take a shower every day. Okay, excellent. Giovanni, negative. Uh, negative. I yes. don't sleep right now. <laughs> okay. Juan Carlos, a question. Does she, does she go to the beach? Okay, excellent. Um, Miguel, ya participó. Yes, teach. Carlos? Number three. Okay. okay. Affirmative sentence. Mm, I like it. Well. Okay. Uh, Daniel Enrique? Una oración negativa. Uh -huh. um, study, uh, their study, they, I don't like it one. You don't like? I don't like, I don't like it one. You don't like to eat iguanas. Okay. <laughs> Good. And who am I missing? ¿Qué me hace falta? No one? Bah, okay. So we will stop here today. And for the ones that haven't finished the exercises, so finish them, please. And that's going to be all. So thank you so much for coming. Have a nice weekend. And Sanaita, me espera, por favor. Los demás ya se pueden retirar. Gracias por estar acá presentes. Hasta el lunes. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Happy with you. Thank you for everything. Hi, Sanaida. Hi, Tisha. Aha, so tell me. Dígame, ¿qué tal? ¿Cómo está? I'm fine, Tisha, but uh, in other days, uh, we have a problem with my internet. Uh, no sé qué sucedía, pero no podía conectarme. Y pues... Uh, Quiero aprender lo más que pueda. Okay. Y eso me preocupaba porque no quiero perder la beca. He luchado bastante por obtenerla y pues nada, aprender de cada uno de ustedes, lo a tratar de absorber el aprendizaje, como decía usted, ya sea positivo o negativo, pues uno decide qué es lo que toma, ¿verdad? Entonces, eso. Y pues tratar de ponerme al día con las tareas. Hasta hoy logré ingresar a la plataforma, pero ha sido que como una hora y media que he logrado eh, mantenerme estable. Realmente no sé qué ha sucedido porque las clases anteriores solo falté dos días por temas de internet. El resto he estado pendiente con tareas, participación y el aprendizaje diario. Ok, vaya. ¿Y usted está usando lo que es el Wi-Fi o está con datos? Fíjese que eh, no tengo Wi-Fi en mi casa, pero eh, compro gigabytes de internet. No solo los datos que me da el paquete como el paquete que compro mensual, Ajá. sino que, eh, por ejemplo, casi que todos los días son dos gigabytes los que compro para poder tener una buena eh, conexión a internet. Pero no sé por qué se había caído de tal manera que no podía conectarme y les enviaba la, las evidencias a los chicos que me llamaban para saber qué había sucedido. Ajá. Ajá. Así que hoy luché, luché y luché hasta que 
pasé más de media hora porque antes de las 8, como a las 7.45, empecé a tratar de ingresar y no me daba. Entonces, ahí me quedé eh, hasta que me logró conectar y pues me siento feliz que por fin <ríe> me conecté a la clase. Ok, sí, vaya, mira, a mí la verdad me alegra, ¿verdad? Porque sí, yo me quedé, ay, es nueva, me dice, porque sí, no la había visto durante la semana. Y sí. sí. Y pues darle la bienvenida. Créame que, como usted dice, ¿verdad? Le ha costado conseguir esta beca y pues hay bastantes personas que ahorita están con esos deseos de aprender inglés. Y es una oportunidad, pues, única. Y hay que saber sí. aprovecharla. Y con los recursos que tenemos, ¿verdad? Los ejercicios en la plataforma, más las clases también, ¿verdad? Eso ayuda bastante. Y la práctica. Mire que aquí, si usted se fijó, estamos practicando bastante. O sea, no solo soy yo la que está hablando, sino que ustedes también. Sí, lo siento, no había encendido la cámara. Ah, creí que la tenía sí. habilitada. Sí, y ¿sabe qué me agrada? Me gusta que... Eh, al buen salvadoreño, ¿verdad? Usted nos martía, nos martía, nos martía con inglés porque no había visto esa dinámica de finalizar con oraciones y preguntas. Entonces, cada día es algo nuevo y, y me gusta aprender. Y pues no le voy a decir que soy inteligente y todo eso, pero soy aplicada y, y ahí voy, soy persistente. <risa> Vaya, me alegra. Este, de los contenidos que hemos estado viendo, no sé si usted tiene alguna pregunta o alguna duda. Fíjese que no he entrado a la plataforma de las tareas, pero estaba viendo eh, los diálogos porque tengo el folleto impreso, la chica que es como mi tutora para las inscripciones, me lo imprime. Y pues eh, estaba leyendo diálogos. Sí, hay palabras que, por ejemplo, la de hoy no recordaba que eh, es hija. Entonces tengo que meterme un poco más a estudiar el folleto y en la plataforma hoy que termine para poder reforzar mi, mi ¿cómo le digo? Mi aprendizaje. Ok. Sí, de hecho también ahí en la plataforma usted va a ver todas las clases, las sesiones desde el día lunes hasta la de ahora, ahí están disponibles para que ustedes vean o repasen los contenidos y de igual manera, si tiene preguntas, pues aquí nos las hace saber y con mucho gusto le ayudamos. Vaya, está bien. Muchísimas gracias por su tiempo y pues por su comprensión porque imagínense no he estado toda la, la semana y yo dije aunque sea me voy a quedar aquí, no me voy a mover hasta que me dé el internet y logre conectarme y así fue. Ay no, vaya, lo otro que yo le recomiendo si es problemas de internet, que hable a la compañía con la que usted tiene lo, el servicio, ¿verdad? para ver si es, así ha sido parte de ellos el problema, porque a veces eso sucede y depende del proveedor, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, pero ahí tienen los videos también de las clases, ¿verdad? Para que los revise, igual en el grupo de WhatsApp a veces les mando los ejercicios o tareas, este, se les mandan los enlaces o las presentaciones, he quedado pendiente de mandarles las presentaciones de estos días, para que ustedes las tengan ahí y las vayan repasando. Sí, bueno, no había visto videos ni nada por el estilo, porque todavía hoy por la mañana me llamó uno de los chicos que brinda el soporte técnico para irme guiando paso a paso porque no me daba el acceso a las tareas. La, una de las chicas me dijo que si no me podía conectar, por lo menos que trabajara las tareas en la plataforma y no me la daba, el link no me permitía ingresar hasta hoy, eh, ya tarde. Entonces, okay. por eso es que no he trabajado en las tareas. Vaya, comprendo todo el problema en el que usted ha estado, ¿verdad? Con la plataforma y todo. Este, haría una pequeña excepción, solo esta vez, ¿verdad? 
con usted mañana a las 8 de, de la mañana o a más tardar 10 de la mañana, le estaría dando para que finalice los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Así yo reviso como tipo 10 y media o lo más tarde 11 de la mañana y así coloco ya su nota. Perfecto, muchísimas gracias. De igual forma, ya hoy que termine la reunión con usted, voy a trabajar en la plataforma, eh, avanzar lo más que pueda para poder obtener mi nota porque mm, no quiero quedarme atrás pues, del grupo y ya de por sí me he quedado en las cuatro clases atrás, no quiero en la plataforma ir lenta también. pues. Ok, va. Está Así bien, entonces. Yo, yo... Uh -huh. Muchísimas gracias. Oigan. A usted, un gusto también, ¿verdad? Tenerla acá. Gracias. Bienvenida, oye. Porque <risa> ya yo con Daniel, Linda, Norma, fuimos compañeros en el grupo anterior y Linda me preguntaba, ¿qué sucede? Porque este... Del grupo anterior yo era bien me que levantaba la mano, aunque sea solo para que me corrigiera. <ríe> y Linda me preguntó que qué sucedía y le dije que no podía ingresar, que tenía problemas. Entonces ya hoy que me conecté, me vio, estaba contenta. <ríe> sí, no, es que mire, es una experiencia única. O sea, con los compañeros que uno conoce en el primer módulo, espera terminar hasta el último, ¿verdad? Y sí, es bonito, más cuando veo uno nuevo y se quedan así, ah, viene uno nuevo, ¿verdad? Ah, nosotros ya tenemos tanto. Sí, yo he estado en este programa cuando iniciamos, ¿verdad? Ya como por el 2014 y sí, es bien bonito. La verdad, a mí me gusta bastante. Qué bueno, me alegra. No hay nada mejor que sentirse cómodo y a gusto con lo que uno hace. Así es. Sí. Ok, Zenaida. Bueno, entonces, si no hay más consultas o dudas, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Perfecto, ya yo empiezo a trabajar la plataforma y este, usted la revisa como a las 11, a ver hasta dónde he avanzado. Okay. Oiga. perfecto. Bueno, Muchas entonces, gracias. Buenas noches. A usted, feliz hasta noche. Lunes. Hasta el lunes, primero día. Gracias, igual. Bye.